Trong khi đó, cùng ngày 18 tháng 5, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã bác bỏ đề xuất của Seoul tổ chức đàm phán về quản lý khu công nghiệp chung kỳ sơn, bao gồm việc tăng lương cho công nhân người Triều Tiên đang gây tranh cãi giữa hai bên. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, hồi tuần trước Hàn Quốc đã đề xuất tổ chức của họp của Ủy ban hỗn hợp hai bên về vấn đề này vào ngày 20 tháng 5 tới, song phía Triều Tiên đã bác bỏ. Phía Hàn Quốc cho rằng cuộc họp như vậy cần được nối lại ngay để thảo luận các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, trong đó có việc tăng lương cho công nhân Triều Tiên hướng tới sự hoạt động ổn định của khu công nghiệp chung. Hai miền Triều Tiên quyết định thành lập Ủy ban hỗn hợp phụ trách việc điều hành khu công nghiệp cây sân vào tháng 8 năm 2013, sau khi Triều Tiên đơn phương quyết định đóng cửa khu này trước đó 4 tháng, với lý do tình trạng căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên gia tăng. Ủy ban là một phần của thỏa thuận về việc mở lại khu công nghiệp cây sân và áp dụng các biện pháp nhằm ngăn ngừa tình trạng ngừng sản xuất trong tương lai. Tuy nhiên, từ tháng 6 năm 2014, hai bên chưa tổ chức cuộc họp nào về Ủy ban hỗn hợp này do phía Triều Tiên không đồng ý. Tranh cãi giữa Seoul và Bình Nhưỡng đẩy sinh sau khi Triều Tiên, đơn phương quyết định tăng lương cho công nhân của họ làm việc cho các công ty Hàn Quốc tại Kê Sơn từ 70,35 đô la Mỹ một tháng lên 74 đô la Mỹ một tháng kể từ tháng 3 vừa qua. Hàn Quốc cho rằng động thái này vi phạm các thỏa thuận hai miền đã ký. Khu công nghiệp Trung Kê Sơn được thành lập cuối năm 2004 do hai miền Triều Tiên phối hợp quản lý và được coi là một trong những biểu tượng chính của hợp tác kinh tế hai miền. 124 công ty của Hàn Quốc hiện đang sử dụng khoảng 53.000 công nhân Triều Tiên tại khu công nghiệp này.